Welcome to l'Assemblée Vie Abondante. Bonjour, bienvenue à l'Assemblée Vie Abondante de Gatineau. And I think today we're finishing up on our series of messages that we have talked about the Holy Spirit. Donc, on va conclure la série que des dernières semaines concernant le Saint Esprit. And each one of us has to decide whether we're going to Uh, meditate on these messages whether the Holy Spirit is for us and what we're going to do about it. Maintenant, la question c'est de, de savoir si vous allez méditer, euh, de voir si c'est pour nous ou si ça ne l'est pas. Prendre so let's décision. pray. Lord, we thank you today for your word. Merci pour ta parole. Thank you for each one that's here. Pour chacun d'entre nous ici. Thank you for each one that will hear or listen to this message. Et pour tous ceux qui vont entendre le message. Help us to open our hearts to you. Et on ouvre nos cœurs à toi. And decide in our hearts that we will listen to you in your word. Et décider de, dans notre cœur de t'écouter et de mettre en notre cœur. In Jesus' name. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. So like anything else in this world, if you have it in your hands and decide not to use it, it's no good to you. C'est la même chose que n'importe quoi dans le monde. Si tu l'as entre tes mains, tu ne l'utilises pas, ça n'a aucune utilité. If someone gives you a brand new car full of gas and you decide to walk to work, your problem. Si quelqu'un vous donne une voiture neuve, plein d'essence, mais vous décidez de marcher à la place, la voiture va, ça n'a aucune utilité. So I, I look at the word of God when he promises things to us. He et, promises to us, it's up to us to decide to use it or not. Et quand je regarde les promesses de Dieu euh, qui est écrite, euh, c'est à moi aussi de voir qu'est-ce que je vais faire si je vais le mettre en pratique. About two weeks ago, the Lord dropped this thought in my mind. Deux semaines passées, le Seigneur a mis cette pensée-là en moi. So I'm going to let you think about this. Donc je vais laisser, vous laisser réfléchir là-dessus. I've never heard it quite like this before. Je ne l'ai jamais entendu de cette façon-là avant. So you'll need to meditate on it. Vous avez besoin de méditer là-dessus. And be like a cow that chews its cud. C'est comme une vache qui, 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 qui mastique. Bring it back up. Et qui réumine, là, qui revient, qui ressort, qui rentre. Take it back down. And to take it back down. Oui, je te l'ai dit. Qui réumine, qui rentre, qui sort. <rire> je j'ai été en avant de toi. <rire> And meditation on the word is exactly the same. Donc, la méditation sur la parole, c'est le même fonctionnement. Bring it from our heart up to our head. Là, c'est du cœur jusqu'à la tête. Pray about it, think about it. Et méditer là-dessus, prier. Bring it back down to our heart. Et ensuite, de retour dans le cœur. Then all of a sudden it will click. Et après ça, ça va une révélation, un clic qui va se faire. And, uh, and you'll say, oh, I could do this. Tu vas dire, oh, je peux faire ça. So in Acts 1, verse 8. Donc, Acte 1, 8. Has anybody got the PowerPoint? Est-ce que quelqu'un qui pourrait s'occuper du PowerPoint, s'il vous plaît? Merci. So, in Acts chapter 1, verse 8, is our key verse. Act 1, uh, act 1 8, c'est notre uh, verset clé. I don't know if you already know it by heart. Je ne sais pas si vous, il y a certains qui le connaissent par cœur. But Jesus said, Mais Jésus a dit, You shall receive power after the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me, both in Jerusalem, All of Judea and Samaria and to the outermost parts of the earth. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verse 9 says, After he had spoken these things, while they were watching, or they beheld him, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et verset 9, il est parti. Et verset 10, 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 il est et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Who also said, Men of Galilee, why stand you gazing up to the heaven? This same Jesus who is taking from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go to heaven. Et dire, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel? Always looked at this as a great promise for the church that Jesus is coming back. J'ai toujours comme une promesse pour l'Église du retour de Jésus. 
But maybe there's another message he's telling us here. Mais peut-être qu'il y a un autre message ici qui veut nous raconter. We talked in, about having power, being witnesses, speaking in tongues for our edification, talking to God. Ici, on parle le concernant la puissance, être témoin, parler en langue, l'édification, puis parler à Dieu. And how this, how this gift and manifestation could we could we could use it to such an advantage to us. Et tout ce don là euh, qui peut être utilisé pour notre avantage. But let's let's look maybe at another reason to think about here. Mais là, il euh, faudrait regarder voir une autre raison. In John chapter 4, when Jesus started telling them about the Holy Spirit coming, he said, "Don't be afraid." Dans Jean euh, c'est 14, euh, Jésus il leur dit de pas avoir peur. And then we come to Acts 1:11. The angels are again saying, "What are you looking at, or why are you afraid? He's coming back." Et dans Acte 1, 11, il dit, pourquoi que tu regardes ou peut-être pourquoi vous êtes effrayé? Il, il revient. So let's let's look at John 3:16. Là, on va regarder dans Jean 3:16. Everybody knows John 3:16. Tout le monde connaît 3, Jean, Jean 3:16. God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Then we'll go to John 17 and verse 1. Et ensuite dans Jean 17, verset 1. Jesus, when he was, after he had promised the Holy Spirit, he's praying for the disciples and for us. And he says, these words spoke Jesus, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy son, that thy son also may glorify thee. Bon, voici, c'est Jésus avant qu'il soit crucifié, il priait pour ses disciples, pour lui-même, il priait à Dieu, il disait, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. And then he says, as thou, as thou hast given him power, or he's talking about himself, over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Selon que tu lui as donné, il parle de lui-même, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. And this is life eternal, that they may know that, that you are the only true God, And Jesus Christ, whom thou hast sent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai seul Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus Christ. I made a research to see if John 3:16, everlasting life and eternal life, were come from different uh, roots. Donc, je voulais savoir si le Jean 3:16 qui perd ne périssera pas, mais qui va aller vie éternelle. Puis le même mot qu'ils utilisent dans ce 17, 3, qui est vie éternelle, voir si en, en, en grec, je présume si c'est le même mot qu'ils utilisent. They're exactly the same word. Donc c'est la même signification, le même mot qu'ils utilisent. And they, 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 um, the word means without beginning and without end. Donc ce mot-là, grec, ça veut dire que quelque chose qui n'a jamais eu de commencement et qui connaîtra aucune fin. Boy, that takes me and you out of the picture. Donc ça nous met à nous en dehors de cette, euh, cette, ce, ce portrait. Without beginning. Sans commencement. I have beginning. Non, moi j'ai eu un commencement. But the eternal life that God's given me has no beginning and has no end. Puis le commencement, euh, pardon, de Dieu. The, 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 the eternal life that oui, God has given ça. us. La, la vie éternelle que Dieu nous donne a pas de commencement et il n'y a pas non plus de fin. So therefore, it brings new meaning to being in this world, but not of this world. Donc ça donne tout le sens. À, oui, on est dans le monde, mais en même temps, on n'est pas part du monde. Because we have no beginning, this parce, eternal life. Parce que cette vie éternelle-là, il n'y a aucun commencement. And this eternal life was to know God and Jesus Christ. Donc c'est cette vie éternelle-là, c'est de connaître Dieu et Jésus, le Christ. So eternal life is to know God. Donc, euh, alors euh, la vie éternelle c'est de connaître Dieu. Eternal life is to know Jesus. La vie éternelle c'est de connaître Jésus. So eternal life starts with salvation but it's more than salvation. 
La vie éternelle commence au salut, mais ça vaut là du salut. It's a continuing salvation or a continually knowing of Jesus. Donc c'est un, un, un la vie éternelle continue, c'est continuellement connaître Jésus. So now let's go to John chapter 16 verse 12. Là on peut on va aller dans Jean 16 12. Jesus said, I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verse 13. But ah. when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Et 13 dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. This is the Holy Spirit that came In, in the day of Pentecost, in Acts chapter 2. Alors ça, c'est le, le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte dans Acte 2. This is the Holy Spirit that teaches us about Jesus. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à propos de Jésus. Because it says, for he will not speak from himself, and whatsoever he shall hear, that he will speak, and he will show you all things to come. Quand on poursuit dans 13, il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, il vous annoncera des choses à venir. He will glorify me, for he will receive of mine, and will show it to you. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. So the Holy Spirit that Jesus promised in Acts chapter 1. Le Saint-Esprit que Jésus a promis dans Acte chapitre 1. And received in Acts chapter 2. Ensuite, with, ensuite reçu par les apôtres dans Acte et disciples Acte chapitre 2. With the manifestation of speaking in tongues. Et ensuite manifesté par le parler en langue. Also has the goal of teaching us about Jesus. A également le rôle de nous enseigner concernant Jésus. Or establishing us with eternal life. Ou nous établir dans cette vie éternelle. We need this gift to learn about Jesus. On a besoin de ce don pour connaître à propos de Jésus. This is what Jesus said. C'est ce que Jésus dit. He will teach you about me and talk to you about me. Il va vous enseigner à propos de moi, il va parler à propos de moi. Il parle du Saint-Esprit. So putting this all together, Mais si on met à tout ça ensemble, now we have the ability to know Jesus Maintenant, nous avons la, 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 la possibilité de connaître Jésus. And in knowing Jesus, we have power. Connaître Jésus nous donne de la puissance. And knowing Jesus, we are witnesses. Et connaître Jésus nous fait de nous des témoins. The gift of the Holy Spirit wasn't just a powder that God threw out in the air. Le, le don de Dieu, c'est pas le Saint Esprit, c'est pas seulement une poudre qui a été lancée dans les airs. He established in His Word the reason why. Donc la raison se trouve dans la parole pourquoi. Number one. When we speak in tongues, we edify ourselves. Bon, premier, quand on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes. Number two, when we speak in tongues, we're talking to God only. Et en deuxième raison, c'est quand on parle en langue, on parle à Dieu. And if it comes the necessity, God will give us a language to witness to somebody else. Et si c'est nécessaire, vous donnez un langage pour pouvoir témoigner à quelqu'un d'autre. But the whole bottom line is, if we don't know Jesus and the Father, mais l'importance dans tout ceci, on ne connaît pas Jésus ou le Père. We will never know the power, and we will never know how to be witnesses. Donc, on n'aura jamais la puissance et on ne sera jamais des témoins. So Jesus said, "I'm leaving." Bon, Jésus a dit, "Je vais quitter." Angel said, he, "He's coming back." Les anges dit, "Quand tu l'as vu partir, il va revenir également." In between. Et entre ça. That's where we live. C'est là qu'on vit. The in between. Dans le entre. And the way that I read the Bible is this. Et la manière que je lis la Bible. To have power and be witnesses. De cette façon d'avoir la puissance et être témoin. To know Jesus and the Father. De connaître Jésus et le Père. We need to receive this gift. On a besoin de recevoir ce don. I can't see any other way. Je peux pas voir une autre façon. 
Because even when we read the Word, we need the Holy Spirit to show us what the Word means. Parce que même quand on lit la parole de Dieu, on a besoin du Saint Esprit pour nous éclairer, nous révéler la parole de Dieu, pour savoir la signification. So something to think about. Quelque chose que vous avez besoin de réfléchir, là, de méditer. Another reason to receive this wonderful gift from the Father. Et une autre raison pour recevoir ce don merveilleux du Père. Because He's going to show us about Him. Il va nous montrer à propos de lui-même et à propos de Jésus. So that's all. Et voici. Have voilà. A good day.